বই পড়তে আমরা সবাই ভালোবাসি কিন্তু ব্যস্ততার জন্য তার হয়ে ওঠে কই ক্যাপিটাল এফ এম এনেছে সেই সব বই পোকাদের জন্য একটি বিশেষ আয়োজন যার নাম ক্যাপিটাল থিয়েটার শুক্রবার রাত এগারোটা থেকে বারোটা পর্যন্ত এই এক ঘন্টা সময় শুধু কান পেতে শুনুন আর উপভোগ করুন বাংলা সাহিত্যের অনবদ্য সৃষ্টিগুলো ক্যাপিটাল থিয়েটারে আজ আমরা শুনব দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাত কাহনের চতুর্থ পর্ব কণ্ঠ দিয়েছেন জাহান অরণ্য শাহানা নিশা তাহমিনা মতিন শামিম আল মাহমুদ মহুয়া মোনা সঙ্গীত আয়োজন রফিকুল ইসলাম ফরহাদ পরিচালনা জাহান অরণ্য তাহলে চলুন আজ উপভোগ করি দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাত কাহনের চতুর্থ পর্ব হয়ে গিয়েছিল অমরনাথের সে সাথে নবনীর দোষে হেরে গেলেন তিনি নবনী তাদের বাগানের মেজগুদাম বাবু খুব উৎসাহ তাস খেলার অথচ শেষ সময়ে মাথা ঠিক রাখতে পারেন না মাত্র চারটে রং পেয়ে বারো পয়েন্টে ডবল দিয়ে বসল থ্রি স্পেটসে প্রতিপক্ষ ওটি করে জিতে গেল তা না হলে ওরা গেম করলেই অমরনাথ জিততেন খেলা শেষ হলে নবনী মুখ কালো করে বলল আমি ভেবেছিলাম দাদা আপনার হাতে দুটো রং আর ডায়মন্ডে অনার্স কার্ড থাকবে কঠোর মুখে অমরনাথ বলেছিলেন যদি এই রকম ভাবা বন্ধ করতে না পারো তাহলে আমার পার্টনার হয়ে খেলতে এসো না তোমার সঙ্গে খেলার আবার ইচ্ছে হনি এই সময় ঘ্যানর ঘ্যানর করলে আরও রাগ হয়ে যায় সুনীল বাবু রাত্রের খাওয়া খেয়ে যেতে অনুরোধ করেছিলেন প্রতিযোগীদের অমরনাথ অজুহাত দেখিয়ে একাই বেরিয়ে পড়লেন সাইকেল নিয়ে দূরত্ব বেশি নয় বড় জোর পাঁচ মাইল পূর্ণিমা চলে গেলেও এখন একটু বেশি রাতে চাঁদ ওঠে অল্প জোৎস্না নামে কিন্তু আকাশ এখনো মেঘলা দেবীপক্ষ হয়ে গিয়েছে দুপাশে চা বাগান অন্ধকার যেন আটোসাটো হয়ে আছে মন খারাপের ঘরে মাইলখানেক আসার পরে হঠাৎ খেয়াল হলো একা একা এই পথে এত রাতে আসা ঠিক হয়নি মানুষের ভয় নেই কিন্তু চিতা আছে দুপাশের চায়ের বাগানে মাইল তিনেকের মধ্যে কুলি লাইনও নেই রাস্তার দুপাশে ঝাঁপড়া হয়ে আছে আম কাঁঠালের গাছ সারি সারি বা হাতে টর্চ জেলে সাইকেল চালাচ্ছিলেন তাগিদ থাকায় জোরে প্যাডেল ঘোরাচ্ছিলেন বিনাগড়ির মোড় ছাড়িয়ে রাস্তাটা বাঁদিকে ঘোরা মাত্রই অমরনাথ টর্চের আলোয় একটা পুরনো হুডওয়ালা অস্টিন গাড়ি দেখতে পেলেন রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে অমরনাথ সেটাকে লক্ষ্য করবেন না ঠিক করে একই স্পিডে সাইকেল চালাতে গিয়ে দেখলেন গাড়ি থেকে কেউ একজন নেমে চিৎকার করল গলাটা মেয়েদের বলেই অমরনাথ বাধ্য হলেন সাইকেল থামাতে মধ্য বয়সিনী এক মহিলা তরবরে ইংরেজিতে কিছু বলে গেলেন সাহেবদের সঙ্গে কাজ করে অমরনাথ এখন ইংরেজিতে মোটামুটি অভ্যস্ত কিন্তু তিনি কিছুই ধরতে পারলেন না অমরনাথ লক্ষ্য করলেন মহিলার পরনে শাড়ি অতএব তিনি হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করলেন সমস্যাটা কি মহিলা চোস্ত হিন্দিতে উত্তর দিলেন আমার গাড়ি বিগড়ে গেছে তখন থেকে বসে আছি অথচ এই রাস্তায় কেউ আসছে না ভয় আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছিল আমি আমি এখন কি করব আপনি এখানে এত রাতে কি করছিলেন আশ্চর্য আমি এখানে কি করছিলাম সেটা বুঝতে পারছেন না আমাকে আজকে রাত্রেই শিলিগুড়িতে যেতে হবে এইখানে এত রাতে মেকানিক কোথায় পাওয়া যাবে উফ মহিলা এক নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করলেন এখানে তো পাবেন না গাড়িতে কি আপনি একাই আছেন হ্যাঁ আচ্ছা আপনি কোথায় যাচ্ছেন 
এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে চা বাগানে আমি কাজ করি আচ্ছা ওই বাগানে গেস্ট হাউস আছে তা আছে কিন্তু সেখানে থাকতে গেলে তো বড় সাহেবের অনুমতি লাগবে সেটা পেতে আমার কোনো অসুবিধা হবে না আপনি বাগানে গিয়ে একটা অ্যাসকর্ট গাড়ি পাঠিয়ে দিন চটপট গাড়ি পাঠানোর ক্ষমতা তো আমার নেই আপনার বড় সাহেবকে বলুন একজন মহিলা গাড়ি নিয়ে অসুবিধায় পড়েছেন তাকে তো বলা যাবে না কারণ ছুটির দিনে তিনি মদ খেয়ে ঘুমিয়ে থাকেন এইসব পুরুষগুলোর জন্যই দেশটা উচ্ছন্ন গেল এখন কি করা যায় ভদ্র মহিলাকে চিন্তিত দেখালো আচ্ছা এই গাড়ি চুরি করার জন্য এত রাতে এখানে কেউ আসবে বলে মনে হয় না আসাই স্বাভাবিক অমরনাথ বুঝতে পারছিলেন না তার কি করা উচিত ভদ্রমহিলা অমরনাথকে পেরিয়ে সরাসরি তার সাইকেলের ক্যারিয়ারে উঠে বসলেন চলুন এই জঙ্গলে পড়ে থাকলে কাল সকালে আমাকে কেউ খুঁজেই পাবে না প্যারেল ঘোরাতে গিয়ে সাইকেলটা একটু নড়বড়ে হতেই ভদ্রমহিলা ধমকে উঠলেন ঠিকভাবে চালান পড়ে যাওয়াটা আমার ভালো লাগবে না ডাবল ক্যারি করার অভ্যাস নেই চেষ্টা করে নিজেকে সামলে নিলেন অমরনাথ এই জীবনে কোনো মহিলাকে সাইকেলের পেছনে নিয়ে চালাননি তিনি অস্বস্তি হচ্ছিল খুব কিন্তু দুশ্চিন্তা হচ্ছিল একে নিয়ে তিনি কোথায় যাবেন বড় সাহেবকে ডাকতে গেলে চাকরি যাওয়ার সম্ভাবনা আছে পিডব্লিউডির বাংলোতে গিয়ে অবশ্য চৌকিদারকে অনুরোধ করা যায় একে এক রাত থাকতে দেবার জন্যে কথাবার্তা এবং চেহারা দেখে মনে হচ্ছে সম্পন্ন ঘরের শিক্ষিতা মহিলা কিন্তু চৌমাথায় পৌঁছাতেই চেনা লোকজন যদি এই দৃশ্য দেখে তাহলে আর চা বাগানে টিকতে হবে না অমরনাথ ঘামতে লাগলেন পেছনে যিনি বসে আছেন তিনি আপাতত শব্দহীনা মহিলার সাহস খুব এই রাত্রে একা গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন মেম সাহেবদের গাড়ি চালাতে দেখেছেন অমরনাথ কিন্তু এই ভারতীয় মহিলাকে এই প্রথম দেখলেন তারপর এরকম অপরিচিত একটি মানুষের সাইকেলের পেছনে কি অবলীলায় চড়ে বসলেন অমরনাথ না হয়ে কোনো কুমতলব বাজও তো হতে পারত সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা ভাবনা মাথায় এলো চা বাগানের রাস্তায় অনেকেই রাত দুপুরে তেনাদের দর্শন পায় অমরনাথের প্রতি তেনারা এখন পর্যন্ত দয়া করেননি আজ সেটাই হলো না তো অমরনাথের সর্বাঙ্গে কাঁটা ফুটল তিনি আর জোরে প্যাডেল ঘোরাতে লাগলেন শেষ পর্যন্ত চৌমাথা এসে গেল দোকানপাট বন্ধ সারাদিন হাটের পর আর কেউ জেগে নেই একেবারে নদী পেরিয়ে নিজের কোয়ার্টার্সের সামনে এসে অমরনাথের মনে হলো ইনি তিনি নন হলে এতটা দূর এভাবে আসতে পারতেন না নিজের বোকামির জন্য লজ্জা পেলেন তিনি কিন্তু এখন কি উপায় হবে কোথায় রাখতে যাবে নেকে চৌমাথায় নামিয়ে দিলে মুক্তি পাওয়া যেত এখন তো ফিরে যাওয়া যাবে না বাবুদের কোয়ার্টার্সের আলো নিবে গেছে কেউ তাদের দেখতে পায়নি সাইকেল থেকে নেমে অমরনাথ বললেন আমি আমার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গিয়েছি এবার যদি একটু ঠিক করে বলেন আপনি কোথায় যাবেন ভদ্রমহিলা সহজ ভঙ্গিমায় নেমে পড়লেন ক্যারিয়ার থেকে এখন মাঠ আকাশ ঘুটঘুটে অন্ধকারে মরা শুধু অমরনাথের বাইরের ঘরের জানলা দিয়ে হ্যারিকেনের আলোর হালি বাইরে এসছে ভদ্রমহিলা সেই দেখে তাকিয়ে বললেন ওখানে আপনি থাকেন হ্যাঁ যে ওটাই আমার কোয়ার্টার অমরনাথ ঈষদ শঙ্কিত হলেন আপনার আত্মীয় স্বজন সবাই আছেন আপনি তো বাঙালি কথাবার্তা এতক্ষণ হিন্দিতে হচ্ছিল কুলি কামিনীদের সঙ্গে কাজ করতে করতে যে হিন্দি অমরনাথ শিখেছেন তাকে শিক্ষিত হিন্দি বলা যায় না ভদ্রমহিলা সেই তুলনায় বেশ দুঃখর হঠাৎ বাংলা ব্যবহার করলেন তিনি অমরনাথ বললেন হ্যাঁ আমার নাম অমরনাথ মুখোপাধ্যায় মহিলা চারপাশে নজর বুলিয়ে নিলেন তারপর বললেন তা এতক্ষণ এ কথা বলতে কি অসুবিধা হচ্ছিল বুঝি না চলুন আজ রাতে আপনার বাড়িতেই থাকব মদমাতাল সাহেবকে ডেকে তোলার ঢকল আমি নেব না আমার বাড়িতে থাকবেন অমরনাথ ফ্যাস ফ্যাসে গলায় জিজ্ঞেস করলেন রাস্তায় পড়ে থাকতে পারি না তো আমার নাম রমলা সেন কেশব চন্দ্র সেনের নাম শুনেছেন কেশব চন্দ্র 
চিনতে পারলেন না অমরনাথ নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ বুনো জায়গা থেকে থেকে কি অশিক্ষিত হয়ে আছেন বলেন তো এবার অমরনাথ চিনতে পারলেন ও তিনি তো অনেক কাল হলো গত হয়েছেন আপনি এমন হুট করে বললে আমি ছাহর করব কিভাবে করা উচিত যদি বলি রবীন্দ্রনাথের নাম শুনেছেন তাহলে তো পাড়ার কোনো কবির কথা নিশ্চয়ই ভাববেনই না আমি কেশব সেনের দুঃসম্পর্কের আত্মীয় চলুন ভেতরে প্রতিক্রিয়া কি হবে জানেন না নিজেকে তিনি কিছুটা রক্ষণশীল বলেই মনে করেন কিন্তু গোড়ামি নেই সেটা আছে অঞ্জলির চালচলন বলনে মনোরমা ব্যাপারটাকে কি চোখে দেখবেন সেটাও একটা প্রশ্ন কিন্তু এখন কিছু করার উপায় নেই নবনের উপর আবার রাগ এলো তার সেই সাতটা যদি বোকার মতো ডাবল না দিয়ে বসত তাহলে দুজনে একসঙ্গে ফিরে আসতেন পথে রমলা সেনকে পেলে তিনি থেকে যেতেন নবনের বাড়িতে সে থাকে একা বিয়ে থা করেনি রমলা সেনের আপত্তি হলে নবনি তার বাড়িতে চলে আসতে পারত কিন্তু এসব ভেবে আর লাভ কি অমরনাথ দরজায় করার মৃদু আওয়াজ করলেন সঙ্গে সঙ্গে অঞ্জলির গলা ভেসে এলো কে আমি জানান দিয়ে সংশোধন করে নিলেন অমরনাথ আমরা ভেতরে অঞ্জলির গলা আরো একটু উঁচুতে উঠল কি তাস খেলার নেশা রে বাবা রাত কত হলো খেয়াল করো না কতক্ষণ এভাবে জেগে থাকা যায় দরজাটা যখন খুলছে তখন রমলা সেন খেকে উঠলেন আপনি তাস খেলেন অমরনাথ দেখলেন অঞ্জলি যেন একটু অপ্রস্তুত সে ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না রমলা অঞ্জলির দিকে তাকে বললেন আপনি জেগে থাকেন কেন এই ভদ্রলোক যদি নিজের শখ মেটাতে রাত শেষ করেন তাহলে আপনিও জেগে থাকবেন না না অমরনাথ বাবু আপনি তাস খেলতেই পারেন সারা রাতও পারেন কিন্তু উনি তখন ঘুমোতেই পারেন অমরনাথ তাড়াতাড়ি বললেন এসব কথা এখন থাক আপনি ভিতরে এসে বসুন অঞ্জলি দরজা থেকে সরে দাঁড়ালো ঘরে ঢুকে রমলা বললেন আপনাদের ইলেকট্রিসিটি নেই না এখনো আসেনি চার বাগান কিসে চলে ইলেকট্রিসিটি লাগে না ফ্যাক্টরিতে ওইখানে আছে সাহেবদের কোয়ার্টারে দিস ইজ ব্যাট রমলা বসে পড়লেন চেয়ারে বসলাম আপনার সাইকেলের ক্যারিয়ারে বসে শরীরে ব্যথা হয়ে গিয়েছে অমরনাথ স্ত্রীর দিকে তাকালেন সেই মুহূর্তে অঞ্জলি চোখ তুলল অমরনাথ বুঝলেন এখনই সব কথা খুলে না বললে সমস্যা বাড়বে তিনি সাইকেলটাকে বারান্দা থেকে তুলে ঘরের এক পাশে রেখে বললেন টেলিপ্যাডে থেকে আসছিলাম মাঝ রাস্তায় দেখি ওনার গাড়ি খারাপ হয়ে আছে জায়গাটাও খারাপ উনি সাহায্য চাইলেন এত রাতে কোথায় নিয়ে যাব আপনার স্ত্রী তো চেয়ারে বসেই হাত তুললেন রমলা সেন হ্যাঁ 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 অঞ্জলি নমস্কার আমার নাম রমলা সেন কলেজে পড়াই এসেছিলাম এক ভদ্রলোকের অনুরোধে তার চা বাগানে তবে আজকে সকালে এসেছিলাম সন্ধ্যের পরে বুঝলাম লোকটা মোটেই ভদ্রলোক নাই তাই ফিরে যাচ্ছিলাম পথে গাড়িটা খারাপ হয়ে গেল আজকে রাতটা ভাই এখানেই থাকব আপনার কোনো আপত্তি নেই তো এতক্ষণে অঞ্জলি কথা বলল না না বেশ তো আহ আমাকে নিয়ে চিন্তা করবেন না মশা আছে মশা আছে কিন্তু মশারি না গেলে কোনো অসুবিধা হবে না অঞ্জলি আবার স্বামীকে দেখে নিয়ে বলল আপনি একটু বিশ্রাম করুন আমি আসছি এখন চা বাগানে গভীর রাত দুটো প্রায় ঘুমন্ত ঘর পেরিয়ে অঞ্জলির ভেতরের বারান্দায় চলে এসে মনোরমার দরজায় মৃদু অথচ দ্রুত আঘাত করল মা মা উঠুন একবার মনোরমা খানিকটা অবাক হয়ে আঁচল সামলাতে সামলাতে দরজা খুলে জিজ্ঞেস করলেন কি হল অমর ফেরেনি এখনো অঞ্জলি মাথা নানল না না ফিরেছে কিন্তু একজন ভদ্র মহিলাকে নিয়ে এসেছে কলেজে পড়ায় চোখে মুখে কথা বলেন আজ রাতে এখানেই থাকবেন কিন্তু কি খেতে দেব বুঝতে পারছি না বলে আপনাকে ডাকলাম আপনি একবার চলুন আমি গিয়ে কি করব মনোরমা জানতে চাইলেন কোথেকে নিয়ে এলো অমর ওকে রাস্তায় গাড়ি খারাপ হয়ে পড়েছিল আপনার ছেলের কাছে সাহায্য চেয়েছিল 
অজানা অচেনা মেয়ে মানুষ সাহায্য চাইলেই তাকে বাড়ি বয়ে আনতে হবে কবে ও রাকেল হবে বলো দেখিনি জীবনে একবার ভুল করলে তো মানুষের শিক্ষা মনোরমার গলা ওপরে উঠছিল অঞ্জলি হাত ইশারায় ইশারা করতে সেটা নেমে এলো পাশেই কৌতূহলি চোখে বিছানা ছেড়ে এসে দাঁড়িয়েছে দীপা অঞ্জলি তাকে কড়া গলায় বললেন এই শুতে যা সারা পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়েছে আর মেয়ের চোখ ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে আছে মনোরমা তখন সমস্যার ভেতরে ঢুকে গিয়েছেন যদি একবার জিজ্ঞাস করে নিতে আমার লজ্জা করছে হঠাৎ দীপা প্রশ্ন করলো আমার লজ্জা করবে না আমি জিজ্ঞেস করে আসবো মনোরমা অবাক হয়ে বললেন এমা কি ব্যাপারে কথা বলছি তুই জানিস দীপা মাথা নাড়ল হ্যাঁ তুমি তো বলো সব সময় চোখ খোলা আর কান খাড়া করে রাখবি অঞ্জলি হাসি চাপল তারপর বলল তুই ঘুমের মধ্যেও তাই করিস বুঝি আমার তো ঘুম আসেইনি যাব দীপা ছটপটি উঠল মনোরমা বললেন দাঁড়াও তারপর অঞ্জলিকে জিজ্ঞেস করলেন অমর ওখানে আছে অঞ্জলি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল মনোরমা নাতনিকে বললেন তুই গিয়ে তোর বাবাকে জিজ্ঞেস করবি উনি ভাত না রুটি খাবেন দীপা ছুটল চার পা গিয়েই সে কোনো মতে নিজেকে সামলে নিয়ে আবার ফিরে এলো আমার পিঠের বোতামটা লাগিয়ে দাও না অঞ্জলি সেখানে হাত দিয়ে হতাশ হল তুই আবার এই জামাটা পরেছিস তোকে না বলেছিলাম বোতাম না লাগানো পর্যন্ত এটা পরবি না একটাই তো ছিল আমার খুব আরাম লাগে শুতে আরাম লাগে এর মধ্যে আরাম বুঝে গিয়েছো যাও কুলে অন্য একটা জামা পরে নাও যে বোতামটা ছিল সেটাও হারিয়েছ জামা শরীরে গলালে চুলে চিরুনি বোলাতে হয় কিন্তু আয়নার কাছাকাছি কোনো হ্যারিকেন জ্বলছে না নিজের আবছা মুখের দিকে তাকিয়ে আন্দাজে চিরুনি চালিয়ে দীপা ঘরের বাইরের দরজায় চলে এলো অমরনাথ কিছু বলছিলেন মেয়েকে দেখে চুপ করে গেলেন দীপা আর একটু এগোতেই ভদ্র মহিলাকে দেখতে পেলেন কীরকম করে শাড়ি পরা মায়েদের বয়সে হবে মুখটা সুন্দর কিন্তু খুব শক্ত শক্ত সে জিজ্ঞেস করল আপনি রুটি না ভাত খাবেন আমি যে কিছু খাবো তা ভাবলে কি করে রমলা সেন হাসলেন সারা রাত তো না খেয়ে কেউ থাকে না ইন্টারেস্টিং তুমি কি শুনেছ পৃথিবীর অনেক লোক এক বেলা খেয়ে থাকে শুনলাম বাহ কি নাম তোমার দীপাবলী মুখোপাধ্যায় আপনার নাম রমলা সেন রমলা যেন একটু থমকে গেলেন কি খাবেন বলুন যা তোমাদের সুবিধে তোমাদের খাওয়া হয়ে গিয়েছে কখন বাবার জন্য মা বসে থাকে আজ আপনি এলেন রমলা সেন উঠলেন আপনার স্ত্রী কোথায় অমরনাথ বাবু কি যেন নাম অঞ্জলি রমলা দীপার পাশ কাটিয়ে ভেতরের ঘরে ঢুকে গলা তুললেন ভাই অঞ্জলি অঞ্জলি মেয়ের পেছন পেছন উত্তরটা শোনার জন্য চলে এসেছিল অঞ্জলি অতএব একদম মুখ মুখে পড়ল রমলা তাকে দেখা মাত্র বললেন শোনো তুমি যদি খুব ব্যস্ত হও তাহলে কিন্তু আমি ভাই খুব লজ্জায় পড়ে যাব তোমাদের দুজনের জন্য যা আছে তাই ভাগ করে তিনজনে খাব তোমাদের যদি কষ্ট হয় তাহলে একটু মেনে নাও বুঝলে এ বাড়িতে যখন এসেছেন তখন ব্যাপারটা আমাদের উপর না হয় ছেড়ে দিন আপনি বরং হাত ধুয়ে নিন সঙ্গে সঙ্গে রমলা সেন গলা তুললেন আচ্ছা জ্বালাতন্ত এই করে বাঙালি মেয়েরা নষ্ট হয়ে গেল এই রাত দুপুরে তুমি রাতে বসবে পাগল আচ্ছা বাবা তোমাদের যদি বেশি খাবার না থাকে তাহলে আমায় এক বাটি মুড়ি দাও তাতেই চলবে অঞ্জলি তো হতবাক একদম অচেনা মানুষ এমন ধমক দিয়ে কথা বলতে পারে এই সময় মনোরমার গলা ভেসে এলো ভেতরের বারান্দায় যাওয়ার দরজা থেকে উনি যা বলছেন তা তো ভালোই বলছেন বাড়িতে যা আছে তাই দৌড়ে দাও অতিথি নারায়ণ যত্নের সঙ্গে যা দেবে তাতেই তিনি খুশি হন 
রমলা সেন এগিয়ে গেলেন আপনি কে হন এদের অমর আমার ছেলে রমলা সেন হাত জোর করে বললেন নমস্কার আপনাদের কথা আমার খুব ভালো লাগলো আমি নারায়ণ টারায়ণ বুঝি না তবে এখন মনে হচ্ছে আপনাদেরকে ঘুম থেকে তুলে আমি খুব অন্যায় করেছি তা কেন এই সময় তো কোনো আত্মীয় স্বজন দূর দেশ থেকে উপস্থিত হতে পারত যাও বৌমা দাঁড়িয়ে থেকে রাত বাড়িও না মনোরমা ফিরে গেলেন নিজের ঘরে দীপার ঘুম আসছিল না এই রকম কথাবার্তা কোনো মহিলা বলতে পারে জেনে সে বারে বারে চমকিত হচ্ছিল রমলা সেন হাত মুখ ধুলেন অমরনাথের সঙ্গে রান্নাঘরে পিড়ি পেতে বসে খেলেন অঞ্জলিকে বারংবার বলতে লাগলেন একসঙ্গে খাওয়ার জন্য অঞ্জলি রাজি হচ্ছিল না ব্যাপারটা তার অভ্যেসেই নেই কিন্তু রমলা জেদ ধরলেন অঞ্জলি যদি না খান তাহলে তিনিও খাবেন না বললেন আমি কি মনে করব যে তুমি একসঙ্গে খাচ্ছ না কারণ আমার ধর্মটা ব্রাহ্মণ অঞ্জলি প্রতিবাদ করল এবং শেষ পর্যন্ত একসঙ্গে খাওয়া শুরু করল যদিও দূরত্বটা ছিল অনেকটাই রান্নাঘর থেকে খাওয়ার ঘর অন্তত হাত দশেক দীপাপুরু ব্যাপারটা দেখল তারপর মায়ের কাছে ঘেসে দাঁড়িয়ে ফিসফিসি জিজ্ঞেস করল মা ব্রাহ্মণ মানে কি খ্রিস্টান অঞ্জলির শব্দটা শুনেছে কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো চেনা জানা মানুষকে ওই ধর্মাচরণ করতে দেখেনি অঞ্জলি চাপা গলায় বলল চুপ করো অমরনাথ কিন্তু আশ্চর্য রকমের চুপ করে গিয়েছিলেন অঞ্জলি নিজে আলাদা না খেয়ে তাকে আলাদা দিলে বেশি খুশি হতেন এই বাড়িতে একটা বেশি ঘর আছে সকালে ছেলেমেয়েরা সেখানে পড়ে খাটো আছে ভদ্রমহিলার শোয়ার কোনো অসুবিধে হবে না কিন্তু এমন সৃষ্টি ছাড়া মহিলার কথা তিনি গল্প উপন্যাসেও পড়েননি আর চোখে দেখলেন একবার অন্ধকার রাস্তায় তাকে থামাবার পর যেই বেটে প্রথমে ইংরেজি এবং পরে হিন্দি বলেছিলেন তা এখন দেখলে অনুমান করা শক্ত খাওয়া শেষ হল আগে অঞ্জলিরই রবিবার বলেই বাড়িতে মাছ ছিল ভাগ করে নিতে অসুবিধে হয়নি অঞ্জলি বাইরের ঘরে বিছানা করে দিয়ে নিজের দুটো ভালো শাড়ি বের করল যা পরে আছেন রমলা সেন তারপরে নিশ্চয়ই রাত্রে শোবেন না ঘরে ফিরে এসে রমলা সেন বললেন চমৎকার খেলাম জঙ্গলে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল বাঘের পেটেই যেতে হবে নিজের পেট ভরাবার কথা চিন্তাতেও আসেনি তা তোমার স্বামীটিও ভাই খুব ভালো মানুষ অন্ধকারে একা পেয়েও কোনো বিরক্ত করেনি অঞ্জলি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল ওমা আপনাকে বিরক্ত করতে যাবে কেন আচ্ছা মেয়ে তো তুমি পুরুষ মানুষ মেয়েদের কেন বিরক্ত করে জানো না এই যে এতটা পথ এক সাইকেলে করে একসঙ্গে এলাম একবার পিছন ফেরেও তাকায়নি যেন আমি একটা ভয়ঙ্কর জীব স্ত্রী হিসেবে তুমি এই জন্য গর্বিত হতে পারো অঞ্জলির কথাগুলো ভালো লাগলো না যত বিপদই হোক হুট করে একটা অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে সাইকেলে কেউ আসে অঞ্জলি বলল আপনার সাহস তো খুব ওইটি তো সম্বল রমলা সেন শাড়ি দুটো দেখলেন আরে এ কি করেছ না 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 তোমার শাড়ি দরকার নেই এগুলো তুমি নিয়ে যাও আপনি রাতে ওইটে পরেই শোবেন নষ্ট হয়ে যাবে কাল সকালে সেটা আমি বুঝব আমি অন্যের ব্যবহার করা শাড়ি পরে শুতেই পারি না শরীর কেমন করে তাছাড়া এই ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেই তো সব ল্যাটা চুকে গেল অঞ্জলি হেসে ফেলল দীপা দাঁড়িয়েছিল দরজায় সেদিকে নজর পড়তেই অঞ্জলি বলল তুমি এখনো ঘুমোনি যাও শুয়ে পড়োগে আমার চোখে ঘুমই আসছে না বাহ খুব ভালো তবে এসো ততক্ষণ তোমার সাথে গল্প করি ঘুম এলেই যে যার বিছানায় চলে যাব অঞ্জলি কথা না বাড়িয়ে চলে গেলেন রমলা সেন চেয়ারে বসলেন বসে দীপাকে ডাকলেন ওখানে কেন তুমি বরং ওই খাটে উঠে বসো কৌতূহলে দীপার পেট ফেটে যাচ্ছিল বিছানায় উঠে পা ঝুলিয়ে বসে বলল আচ্ছা তোমার বাড়িতে আর কে কে আছে কেউ নেই শুধু একটা কাজের মেয়ে ছাড়া হ্যাঁ তুমি বিয়ে করনি হুম করেছিলাম তোমার বর কোথায় থাকে এখন তিনি আর আমার বর নন তাই আমি আমার মতো থাকি ও মা একবার বর হলে আবার বর নয় হবে কেন হয় ধরো তোমার কোনো বন্ধু তোমার সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করলো তুমি তার সাথে কথা বন্ধ করে দিলে সে কি আর তখন তোমার বন্ধু থাকবে থাকবে না বর কি বন্ধু 
হ্যাঁ কিছু সম্পর্ক আছে যা মানুষ জন্মমাত্র পেয়ে যায় যেমন মা বাবা দাদা বোন মাসি পিসি এইসব এগুলো পেতে মানুষকে কিছু অর্জন করতে হয় না রক্তসূত্রে এসে যায় আর কিছু সম্পর্ক মানুষ বড় হতে হতে তৈরি করে নেয় যেমন বন্ধু বান্ধবী স্বামী এগুলো নির্ভর করে মনের উপর তাই মন না মানলে পরিবর্তন আনাই যায় দীপা অবাক হয়ে শুনছিল সত্যি তাই বিশ্বের সঙ্গে ততনের একসময় খুব বন্ধুত্ব ছিল এখনোরা কথাই বলে না কিন্তু মা যদি কথা বন্ধ করে দেয় তবু মাই থাকে কিন্তু বাবা কষ্ট পেলে মাকে ছেড়ে যেতে পারে মাও তাই সে জিজ্ঞেস করল তুমি ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ মানে কি খ্রিস্টান রমলা সেন মাথা নাড়লেন না মা ওটা একটা আলাদা ধর্ম হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টানের মতো ওটাও একটা ধর্ম এখন তুমি বুঝবে না বড় হলে বুঝবে দীপা মাথা নাড়ল বিয়ে হয়ে গেলে বুঝতে পারবো ওইটুকুনি মেয়ের মুখে এই কথাটি শুনে হচকচিয়ে গেলেন রমলা সেন মানে ঠাকুমা বলেছে আমি যেসব কথা এখন বুঝতে পারি না বিয়ে হয়ে গেলেই বুঝতে পারবো দীপা হাসল ঠাকুমার তো দশ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল তাই ঠাকুমা তখন থেকেই বুঝতে পেরেছিল রমলা সেনের খুব কষ্ট হল হঠাৎই সেই সঙ্গে একটু রেগেও গেলেন শোনো তোমার ঠাকুমা তো অনেক আগে জন্মেছিল তাই তার সময় নিয়ম ছিল আলাদা বিয়ের সাথে বোঝাবোছির কোনো সম্পর্ক নেই যত নিজের জ্ঞান বাড়াবে চারপাশের মানুষকে যত জানতে চাইবে তত সব কিছু বুঝতে পারবে তুমি এখানকার স্কুলে পড়ো হ্যাঁ পড়াশোনার প্রসঙ্গ তুলতে দীপার মোটেই ভালো লাগছিল না এখানে কোন ক্লাস পর্যন্ত আছে এইট তারপর সবাই কোথায় পড়তে যায় বানারহাট নয় বীরপাড়ায় আর যাদের সুবিধা আছে তারা জলপাইগুড়িতে যায় তুমি কোথায় যাবে জানি না শোনো তোমাকে অন্তত গ্র্যাজুয়েট হতে হবে বিএ পাশ করলে গ্র্যাজুয়েট বলা হয় আচ্ছা আচ্ছা মানে তুমি কি বুঝতে পারছ আমার কথা গ্র্যাজুয়েট না হলে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না এই দেখো তোমার মা ঠাকুমা এইখানে আছেন যদি তোমার বাবা রেগে গিয়ে তাদের বাজার করে না দেন খারাপ ব্যবহার করেন টাকা পয়সা না দেন তাহলে তারা কি খেয়ে বাঁচবে বলো খাওয়াই হবে না ওরা যদি শিক্ষিত হতেন তাহলে চাকরি করে টাকা রোজগার করতে পারতেন কারো দয়ার উপর বাঁচতে হতো না এই দেখো আমি কলেজে পড়াই মাইনে পাই নিজের একটা গাড়ি আছে তাতে চড়ে যেখানে ইচ্ছে বেড়াই আমাকে কারো দয়ায় বাঁচতে হয় না তোমাকে আমার মতো হতে হবে আর তোমার বর তার মতো সে আছে আবার বিয়ে করে বউ নিয়ে ঘর করছে হুম আচ্ছা তুমি আবার বিয়ে করনি কেন ইচ্ছে হয়নি বলে দীপা পূর্ণ দৃষ্টিতে রমলা সেনকে দেখল রমলা হাসলেন তারপর নিজের ব্যাগ থেকে একটা কাগজ কলম বের করে কিছু লিখে সেটা দীপার হাতে দিলেন এখানে আমার ঠিকানা লিখে দিলাম তুমি প্রত্যেক মাসে আমাকে একটা করে চিঠি দিবে মনে করে বুঝলে আমরা চিঠিতে মনের কথা বলাবলি করব তোমাকে আমার খুব মিষ্টি লাগছে দীপা বলি কাগজটা ভাঁজ করে উঠে পড়ল দীপা তুমি এখন ঘুমোবে চেষ্টা করব তোমার ঘুম পেয়েছে বুঝি যাও শুয়ে পড়ো গুড নাইট দীপা কাগজটা নিয়ে পাশের ঘরে ঢুকে দেখল বাবা শুয়ে পড়েছে মা গালে হাত দিয়ে বসে রয়েছে বিছানার পাশে সে ভেজানো দরজা খুলে অন্ধকার বারান্দায় চলে এলো সঙ্গে সঙ্গেই উঠুনের গাছগুলো বিচিত্র ছবি এঁকে ফেলতেই এক দৌড়ে ঠাকুরমার দরজায় পৌঁছে জোরে ঠেলতেই দরজা খুলে গেল মনোরমা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তার নাক মৃদু ডাকছিল দীপা দরজা বন্ধ করে ঠাকুমার পাশে নিঃশব্দে শুয়ে পড়ল তারপর হাতের কাগজটা বালিশের তলায় ঢুকিয়ে দিয়ে মনে মনে পড়ল গুড নাইট বলেই ফিক করে হেসে ফেলল দরজা বন্ধ করে পাশে সুতে সুতে অঞ্জলি বলল মনে হচ্ছে তুমি খাল কেটে কুমির আনলে কেন অমরনাথের আজ কিছুতেই ঘুম পাচ্ছিল না এমন বিচিত্র মহিলা তিনি কখনো দেখেননি কুমির শব্দটা শুনে অস্বস্তি হল অঞ্জলি তাকে সন্দেহ করছে নাকি এতক্ষণ কানে তুলো দিয়ে বসেছিলে নাকি পাশের ঘরে যেসব কথা হচ্ছিল শোনি শুনেছি স্বস্তিটা ফিরে এলো অমরনাথের মেয়েটার মনে এক গাদা উল্টো পাল্টা ভাবনা ঢুকিয়ে দিলেন উনি 
আরে কাল সকালেই সব ভুলে যাবে ভালো মন্দ বিবেচনা করছি না হুট করে একজন অচেনা মহিলা কি কি করে নিয়ে এলে তাই ভাবছি এই বাগানে আর কেউ নিয়ে আসতো কখনো না অঞ্জলির গলায় এবার জ্বালা ব্যাপারটা যে ঠিক হয়নি তা মনে মনে জানতেন অমরনাথ তাই চুপ করে থাকায় শ্রেয় বলে মনে করলেন অঞ্জলি জবাব না পেয়ে বলল আজ সারাটা রাত জেগে বসে থাকতে হবে কেন অমরনাথ প্রশ্ন না করে পারলেন না চমৎকার বুদ্ধি তুমি না জেনে শুনে বাড়িতে এনেছো বলে আমাকে বিশ্বাস করতে হবে তার কি মানে আছে অমন গায়ে পড়ে পড়ে কথা বলা স্বামীর সঙ্গে না থাকা মেয়ে আসলে যে কি তাই তো জানি না সকালে উঠে যদি দেখি পুরো বাড়ি সাফ হয়ে গেছে তখন কাউকে ঘটনাটা বলতে পারবো কেউ বিশ্বাস করবে রমলা সেনকে আর যাই হোক চোর ভাবতে পারছেন না অমরনাথ চোর কখনো গাড়ি চালায় না চোর কখনো তিনটে ভাষায় অনর্গল কথা বলে না বরং তার মনে হচ্ছিল ভদ্রমহিলা এই বাড়িতে জোর করে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন এই মুহূর্তে তার মনে হলো অঞ্জলি মালবাজারে বড় হলেও একেবারে গিয়েও হয়ে আছে সেই তুলনায় মনোরমা অনেক আধুনিক তিনি রমলাকে গ্রহণ করতে কোনো আড়ষ্টতা দেখাননি পাশ ফিরে শুধু গিয়েই সকালবেলার ঘটনাটা মনে পড়ল অমরনাথের সারাদিন এমন ঝামেলায় কেটে গেল যে অঞ্জলিকে বলারই সময় পায়নি পাতিবাবুর বিয়াই দীপার জন্য একটি সম্বন্ধে এনেছেন অমরনাথের মনে হলো প্রসঙ্গটি তুললে অঞ্জলির মন রমলা সেন থেকে সরে আসবে কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটার পর অমরনাথ চাপা গলায় বললেন আজ সকালে একটা কাণ্ড হয়েছে কি করব বুঝতে পারছি না অঞ্জলি কোনো উত্তর দিল না অমরনাথ আর একটু সময় কাটিয়ে বললেন বাজার যাওয়ার সময় পাতিবাবু ডেকে পাঠালেন ওনার বেয়া এসেছেন জলপাইগুড়ি থেকে গেলাম ভদ্রলোক দীপাকে দেখেছেন ওর ভাইপোর জন্যই গৌরি খুঁজছেন বললেন খুব পছন্দ হয়েছে দেখে যদি আমাদের অমত না থাকে তো শুভ কাজটা সেরে ফেলতে চায় অঞ্জলি বিছানা থেকে উঠে পড়ল অমরনাথ ঈশত হচকচিত এই বুঝি কোনো কাণ্ড করে বসে কিন্তু অঞ্জলি শুধু কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে নিয়ে ঢকঢক করে খেয়ে ফের বিছানায় ফিরে উল্টো মুখ করে শুয়ে পড়ল অমরনাথ কি করবেন ভেবে পেলেন না মনে হয়েছিল পাতিবাবুর বিয়ের প্রস্তাব শুনে অঞ্জলি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠবে এবং তাই নিয়ে কিছুক্ষণ কথা চালাবে অথচ এসবের কিছুই হলো না কাজের দিন প্রায় অন্ধকার থাকতে ঘুম থেকে উঠতে হয় অমরনাথকে সাড়ে ছটায় তাকে পৌঁছে যেতে হয় অফিসে শীত এখনো নামেনি কিন্তু দিন ছোট হয়েছে সকাল হচ্ছে একটু দেরি করেই কেটসের ওপর হাফ প্যান্ট আর মোটা হাওয়াই শার্ট পরে অঞ্জলির দেয়া চা খেয়ে তিনি রওনা হলেন ছেলেমেয়েরা ঘুমাচ্ছে এই সময় দীপা শিউলি তুলে ফিরল আজ তার হাতে ছোট্ট বেতের সাজি অমরনাথ মেয়েকে দেখলেন ঘরের হ্যারিকেন এখনো নিবানো হয়নি নরম গলায় বললেন কখন গিয়েছিলি ফুল তুলতে অনেকক্ষণ দীপা হাসল এখনো মুখ ধুই নিশে এই ভয় করে না বাইরে তো কেউ নেই ওমা ভয় পাবে কেন অঞ্জলি খাটে বসে লক্ষ্য করছিল দুজনকে বলল ফুলগুলো ঠাকুর ঘরে রেখে এসে পাশের ঘরে ওর ঘুম ভাঙাও দীপা মাথা নেড়ে অদৃশ্য হতে অমরনাথের মন ভালো লাগল কথাটা নিজের মুখে বলতে কেমন যেন বাধ বাধ লাগছিল ও ঘরের দরজা না খুললে তিনি সাইকেল পাবেন না এতটা রাস্তা সাইকেল ছাড়া যাওয়াটাও অসম্ভব আর তখনই অঞ্জলি চাপা কলায় বলল বাইরের গড়ে যিনি আছেন তার জন্য কি কি করতে হবে কি আর করবে ঘুম থেকে উঠলেই এক কাপ চা করে দিও কাজের মানুষ চলে যাবে ওর গাড়ি নাকি কোথায় পড়ে আছে অঞ্জলির কথার মধ্যে একটু বাঁকা সুর সেটা উনি বুঝবেন জিজ্ঞাসা করলে বলে দিও পেট্রোল পাম্পে গিয়ে খবর নিতে দীপার দরজা ধাক্কানোর শব্দে ঘুম ভেঙে গেল রমলা সেনের ইংরেজিতে তিনি অপেক্ষা করতে বলে বা হাতে হাই তোলা মুখ ঢাকতে ঢাকতে দরজা খুলতেই দীপা অবাক হয়ে গেল রমলা শুধু সায়া আর ব্লাউজ পরে রয়েছেন ওই অবস্থায় বললেন গুড মর্নিং দীপার মনে পড়ল কাল রাত্রে উনি তাকে গুড নাইট বলেছিলেন গুড শব্দটা পাল্টায়নি শুধু মর্নিংটা পাল্টেছে দীপা বলল বাবা অফিসে যাবে তো তাই সঙ্গে সঙ্গে চোখ বড় করে আঁতকে উঠলেন রমলা সেন তারপর দ্রুত গিয়ে শরীরটাকে জড়িয়ে নিলেন 
এত দ্রুত শাড়ি পরতে কাউকে দেখেনি দীপা সে মুগ্ধ হল তিনি ভদ্রস্থ হওয়া মাত্র সে গলা তুলল বাবা ওনার হয়ে গিয়েছে তুমি এখন আসতে পারো কয়েক সেকেন্ড বাদে অমরনাথ ঘরে ঢুকলেন নমস্কার রাতে ঘুম হয়েছিল তো আসলে আমার সাইকেলটা এখানে ছিল বলেই আপনাকে বিরক্ত করা হলো ঠিক আছে আপনি চাটা খেয়ে নিন আমি চলি ডিউটি আর কি আজ এ পর্যন্তই আগামী পর্ব শোনার আমন্ত্রণ রইল 